हे गाइस वेलकम ऑन दिस चैनल माय नेम इज तरंगनी गोस्वामी एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट सो जैसे कि मैं एक बीएचएमएस स्टूडेंट हूं तो मैंने सोचा कि अब आपका रिजल्ट आने वाला है और काउंसलिंग भी होने वाली है तो मैं उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं अबाउट द बीएचएमएस क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस पैथी का क्या स्कोप है तो इसीलिए मैं सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दी जाए अबाउट द बी एच एम एस सो आज इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या बताने वाली हूँ सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या पढ़ाया जाता है सर्जरी हम करते हैं या नहीं करते हैं वो चीज़ और उसका स्कोप क्या है होम्योपैथी का इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंड कौन सी दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं होम्योपैथी में सो so, सबसे पहले मैं बताती हूँ अबाउट द सिलेबस सो सिलेबस में क्या होता है ये पूरा हमारा जो कोर्स होता है वो थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो फोर एंड हाफ ईयर पढ़ते हैं मतलब कि चार साल तक चार साढ़े चार साल तक हमें थ्योरी पढ़नी होती है और एक या डेढ़ साल का या सिक्स मंथ्स की इंटर्नशिप होती है वो डिपेंड करती है कि कॉलेज में कितनी कितनी हम कर रहे हैं ठीक है उसके बाद अब बताऊँ आपको फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं अनाटमी फिजियो एंड फार्मेसी ये तीन सब्जेक्ट होते हैं अनाटमी में हम बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं और सेम वैसे ही बुक्स होती हैं जैसे एम वगैरह में होती है बट डिफरेंस ये है कि हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है क्योंकि पढ़ाते भी नहीं है मेन चीज़ ये और हमें सर्जरी नहीं करनी होती है सो इसलिए ज़रा ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट्स ठीक है ऐसे मैंने भी नहीं दिया था ज़्यादा बट फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से अनाटमी फिजियो अपनी करी हुई है क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आराम से पढ़ो सारी बुक्स आपको अवेलेबल होती हैं उसके बाद तो मैंने बता दिया अनाटमी फिजियो में हम पढ़ते हैं अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और फिर हम पढ़ते हैं फार्मेसी फार्मेसी में हम पढ़ते हैं होम्योपैथी में मेडिसिन कैसे बनती हैं उनके सोर्सेज क्या होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में मिलिसमल स्केल होते हैं फिफ्टी मिलिसमल स्केल है सेंटसमल है डेसीमल है इन सारे स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं पोटेंटाइजेशन होता है कैसे सो so, हमें बात है मेडिसिन कैसे बनती है पहले मैं आपको ये बता दूं कि मान लो जैसे कि एक मेडिसिन है नेट्रोम्यूर वो बनती है नमक से ठीक है तो नमक को पोटेंटाइज करके दिया जाता है क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है उसमें उतनी पावर नहीं होती है जितनी उसको हम पोटेंटाइज करके हम किसी को सही कर सकते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट ईयर में बताई जाती हैं फिर सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी एफ एम टी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड ये एम एम ठीक है एम एम मतलब कि मेट्रियामेडिका सो एम एम में सारी मेडिसिन के बारे में दिया जाता है उनके सिम्टम्स दिए जाते हैं क्योंकि जो होम्योपैथी है इसमें मेन चीज़ होती है सारे सिम्टम्स आप सिम्टम बताओगे उसके बेसिस पर हम मेडिसिन प्रस्क्राइब करते हैं ठीक है इसमें मेन चीज़ है इंडिविजलाइजेशन की अगर सबको फीवर हुआ है ठीक है आपके घर में चार लोग हैं और चारों को फीवर हुआ है तो सबकी सेम मेडिसिन नहीं हो सकती सबकी अलग अलग मेडिसिन होती है कि किसको किस वजह से हुआ है मान लो किसी को ठंड की वजह से हुआ है किसी को गर्मी की वजह से हुआ है तो सबके अलग अलग होते हैं सो so, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं एम एम एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में होते हैं हमारे अफोरिजम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं चेन ऑफ थाट्स सो उसमें जो भी डॉक्टर हानिमन थे उन्होंने जो भी Uh, बताना चाहा अपने फिजिशियंस को वो सब uh, बताया गया है सो so, जैसे कि अफॉर्जन नंबर वन में दिया हुआ है कि फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन ये है कि उसको जो पेशेंट आया उसको क्योर करना है ये सारी चीज़ में बताई जाती है कि हमारा मिशन क्या है हमें नॉलेज क्या होनी चाहिए हमें कैसे किसी को क्योर करना है ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं ठीक है सिमिलर डिसीज सिमिलर डिसीज ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं अभी तक आप नहीं समझोगे जब आप पढ़ोगे अगर अगर अबाउट हो भी पाती तब आपको समझ में आएगा ठीक है तो फिर आता है आपका थर्ड ईयर थर्ड ईयर में हम पढ़ते हैं सर्जरी ऑप्शन गाइनी एंड उसमें ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड ये एम एम तो साथ साथ चलता है फिर फोर्थ ईयर में हम पढ़ते हैं रिपेंट्री एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं हम सो फोर्थ ईयर तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चलती है हमारी इंटर्नशिप तो मेन यहाँ पर जो बहुत ही टफ चीज़ है समझने में वो होती है एम एम क्योंकि एम एम में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं अगर आपके घर के आसपास कोई हो होम्योपैथ या आप किसी को जानते हो तो आप उनसे पूछना अबाउट द एम एम या कैसे हम दवाई प्रस्क्राइब करते हैं होम्योपैथी तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा सब लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी इज़ सो ईजी बट इतनी ईजी नहीं है मैं सीरियसली बता रही हूँ मैं खुद पढ़ रही हूँ और जो एम एम होती है उसमें आपको एक ही मेडिसिन अब देखो मैं आपको डिफ्रेंस बताती हूँ जैसे कि एक होती है मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम तो आर्सेनिक में क्या होता है कि उसमें जो पेशेंट है वो सब सब करके पानी पीता है वो लार्ज क्वांटिटी में पानी नहीं पीता है पर जो एकोनाइट है एक मेडिसिन का नाम है एकोनाइट तो उसमें क्या होता है कि वो लार्ज क्वांटिटी में उसको 
प्यास लगती है ठंडे पानी की तो उसमें कहते हैं वर्निंग थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर इन अ लार्ज क्वांटिटी सो ऐसे हमें मेडिसिन uh, को डिफ्रेंशिएट करना होता है जिससे कि हम पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ ठीक है किसी को ज़्यादा प्यास लग रही है किसी को कम प्यास लग रही है किसी को क्रेविंग हो रही है फॉर द स्वीट किसी को क्रेविंग हो रही है फॉर द मिल्क फॉर द सॉल्ट तो ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं तो ये सब हमें पढ़ना होता है इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो होम्योपैथी का स्कोप के बारे में है कि स्कोप होन होम्योपैथी नहीं अगर आप कोई भी पैथी पढ़ रहे हो सब में आपको स्कोप खुद से बनाना होता है एम बी में भी खुद से स्कोप बनाना है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आपका स्कोप अच्छा बन पाएगा तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बी एच एम एस करो या बी एम एस करो बी यू एम एस करो बी डी एस करो एम बी बी एस करो कोई सा भी करो पर जो भी करो बहुत ही अच्छे से करो ठीक है सो मेरी एडवाइस बस यही थी और अब तो होम्योपैथी में भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं तो अगर आप वैसे स्कोप के बारे में सोचो अर्निंग के बारे में तो अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है अगर आप अच्छे से फिजिशियन बन जाते हैं तो ठीक है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है सो थैंक यू